ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல டிஎன் சமச்சு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்ல கொஸ்டின் நம்பர் நைன்ல இருந்து டுவெல் வரைக்கும் பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம நைன்த் சம் பார்த்தலாம் மல்டிப்ளை த ஃபாலோயிங் பாலினோமியல்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் த டிகிரி ஆஃப் த ரிசல்ட் எட் பாலினோமியல் இதுல உங்களுக்கு த்ரீ சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுல நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோமன் ஒர்க் அவுட் பண்றேன் இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு டூ பாலினோமியல்ஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த டூ பாலினோமியல்ஸ் வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு நமக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் இல்லையா அதை தான் வந்து ரிசல்ட் அண்ட் பாலினோமியல் சொல்லுவோம் அதோட டிகிரி வந்து ஃபைன் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இந்த டூ பாலினோமியல்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த பாலினோமியலுக்கு அவங்க நேம் கொடுத்துருக்காங்க இது பி ஆஃப் எக்ஸ் இது கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பி ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஃபைன் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்து எழுதிடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் பிராக்கெட்குள்ளே எழுதுகிறோம் ஓகே இன்டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் என்னன்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இதையும் நம்ம பிராக்கெட்ல தான் எடுத்து எழுதணும் ஓகே இப்ப பாருங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிட்டோம் இன்டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம எடுத்து எழுதியாச்சு இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த பி இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட்ல நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டூ டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் எடுத்து இந்த பிராக்கெட் ஃபுல்லா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் அப்ப எப்படி மல்டிப்ளை பண்றதுன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரை கொண்டு போய் இந்த பிராக்கெட்ல டோட்டலா உங்களுக்கு த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்கு இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸ் கூட நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணணும் மைனஸ் நைனை கொண்டு போய் திரும்ப இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே இப்ப மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொண்டு போய் இந்த சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட நான் மல்டிப்ளை பண்றேன் எப்பயுமே நம்பர் கூட நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் வேரியபிள் கூட தான் வேரியபிள் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இப்ப இங்க சிக்ஸ் மட்டும் இருக்கனால நான் சிக்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் நீங்க போடும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ் டு த பவர் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஓகே அடுத்து இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொண்டு போய் இந்த டேர்ம் கூட மல்டிப்ளை பண்றோம் இங்க பிளஸ் சைன் இருக்கா நம்ம பிளஸ் போட்டுக்கலாம் செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் கியூப்னு கிடைச்சிருது ஓகே அடுத்து இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொண்டு போய் மைனஸ் டூ கூட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்க வந்து நமக்கு மைனஸ் சைன் இருக்கு இங்க சைன் இல்லைனா இங்க பிளஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப பிளஸ் இன்டு மைனஸ் நமக்கு மைனஸ் கிடைக்கும் இங்க டூ இருக்கு இல்லையா டூ எடுத்து எழுதிக்கலாம் இங்க வேற வேரியபிள் இல்லை இது கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் தான் அப்ப மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் நீங்க பண்ணும்போது மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஓகே இப்ப பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்தோம் இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸ் கூட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் இப்ப அடுத்து நம்ம மைனஸ் நைனை கொண்டு போய் இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் ஓகே பாருங்க மொத மைனஸ் இன்டு பிளஸ் வந்து மைனஸ் இங்க சிக்ஸ்க்கு முன்னாடி சைனே இல்லைன்னா அங்க பிளஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே சோ மைனஸ் இன்டூ பிளஸ் நமக்கு மைனஸ் கிடைச்சிருச்சு நைன் சிக்ஸ் ஆர் பிப்டி போர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்து எழுதிடுறோம் ஓகே அடுத்து பாருங்க மைனஸ் இன்டூ பிளஸ் வந்து மைனஸ் ஆயிடும் நைன் செவன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ இங்க ஒரு எக்ஸ் இருக்கு நம்ம எக்ஸ் எடுத்து எழுதிட்டோம் புரியுதா நம்பரோட தான் நம்ம நம்பர் மல்டிப்ளை பண்றோம் இந்த வேரியபிள் நம்ம அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஓகே அடுத்து பாருங்க மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும் நைன் டூ சா எயிட்டீன் ஓகே இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்ல வந்து இதோட லைக் டேர்ம்ஸ் நம்ம பாக்குறோம் அப்போ இங்க எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டேர்ம் வந்து நமக்கு ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் அதே மாதிரி எக்ஸ் கியூப் டேர்மும் ஒன்னு தான் இருக்கு நம்ம அதை எடுத்து எழுதிக்கிறோம் அடுத்து எக்ஸ் கொயர் டேர்ம் பாருங்க இங்க ஒன்னு இருக்கு இங்க ஒன்னு இருக்கு இந்த ரெண்டுக்கும் சைன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு மைனஸ் சைன் இருக்கு இதுக்கு மைனஸ் சைன் இருக்கு அப்ப ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நீங்க மைனஸ் சைனே போடணும் அப்ப மைனஸ் பிப்டி சிக்ஸ் வந்துடும் ஏன்னா டூ பிப்டி போரையும் ஆட் பண்ணா பிப்டி சிக்ஸ் வந்துடும் மைனஸ் சைன் போடும்போது மைனஸ் பிப்டி சிக்ஸ் நம்ம வேரியபிள் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து பாருங்க மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் எயிட்டீன் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் இப்போ டிகிரி ஆஃப் த ரிசல்ட் இன் பாலினோ மேல் கேட்டிருக்காங்க நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் டிகிரி ஆஃப் த ரிசல்ட் இன்ட் பாலினோமியல் ஈக்குவல் டு இப்ப இந்த பாலினோமியல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எது கிரேட்டஸ்ட் பவர்னு தெரியுதா ஃபோர் தான் இதில் இருக்கிறதே ஹையஸ்ட் பவர் அப்ப டிகிரி ஆஃப் த ரிசல்ட் இன் பாலினோமியல் வந்து நமக்கு ஃபோர்னு கிடைச்சிருச்சு ஓகே கிளியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டென் த காஸ்ட் ஆஃப் அ சாக்லேட் இஸ் ருபீஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் அண்ட
அமீர் எவ்வளோ சாக்லேட் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளஸ் ஒய் சாக்லேட் வாங்கியிருக்காங்க அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிளஸ் ஒய் சாக்லேட்ஸ் அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த காஸ்ட் கூட இந்த நம்பர் ஆஃப் சாக்லேட்ஸை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் சாக்லேட் வந்து எக்ஸ்பிளஸ் ஒய் இப்போ அமீர் வந்து எக்ஸ்பிளஸ் ஒய் சாக்லேட் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து இந்த காஸ்ட் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்ப நமக்கு எக்ஸ்பிளஸ் ஒய் இன்டு எக்ஸ்பிளஸ் ஒய்னு கிடைச்சிருக்கு இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எடுத்து எழுதலாம் புரியுதா இதுதான் வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் பெய்ட் பை ஹிம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அவங்க அதானே கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ல வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் பெய்ட் பை ஹிம் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எழுதிடலாம் டோட்டல் அமௌண்ட் பெய்ட் பை ஹிம் இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா If x is equal to 10, y is equal to 5, அப்படிங்கும் போது டோட்டல் அமௌண்ட் பெய்ட் பை ஹிம் வந்து கேட்கறாங்க அப்ப நம்ம எழுதிடலாம் இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டென் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் தென் த டோட்டல் அமௌண்ட் பெய்ட் பை ஹிம் ஈக்வல் டு இங்க எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நீங்க டென் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஒய் இருக்க இடத்துல ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ டென் நடுவில் பிளஸ் சைன் இருக்கா ஸோ பிளஸ் சைன் போட்டுக்கிறோம் ஒய் வந்து ஃபைவ் அப்புறம் இங்கே ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இப்போ டென் பிளஸ் ஃபைவ் வந்து ஃபிஃப்டின் கிடைக்குது ஃபிஃப்டின் நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் இங்கே வந்து நம்ம காஸ்ட் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ருபீஸ் சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் த லென்த் ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் இஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூ யூனிட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் பிரெத் இஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ யூனிட்ஸ் ஃபைன் இட்ஸ் ஏரியா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வாட் வில் பி த ஏரியா இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ல வந்து லென்த் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பிரெத் கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஏரியா வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ல கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்த ப்ரீவியஸ் சம் ஃபைன் அவுட் பண்ண வழியா இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபைனலா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ற போது ஏரியா வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க ஓகே இப்ப நம்ம சம் போயிடலாம் இந்த சம்ல கிவன் பாத்தீங்கன்னா ஏரியா ஃபார்ம்ல எடுத்து எழுதிடலாம் ஏரியா ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் ஈக்வல் டு எல் இன்டு பி ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஓகே இதுல எல்லுக்கும் பிக்கும் வேல்யூ கொடுக்க போறோம் பாருங்க எல்லுக்கு பதிலா நம்ம த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் பிக்கு பதிலா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூ இன்டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இப்ப இது பார்க்கும் போது ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்ம் ஹெச்ல இருக்கு ஸோ இதுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கு ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கு அப்ப இந்த ஃபார்ம்ல தான் இங்க அப்ளை பண்ண போறோம் இங்க ஏ இருக்க வேண்டிய இடத்துல நமக்கு த்ரீ எக்ஸ் இருக்கு அப்ப நம்ம இந்த ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணும் போது த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடைக்குது அதே மாதிரி பி இருக்க வேண்டிய இடத்துல டூ இருக்கு அப்ப இங்க பாருங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சோ மைனஸ் இன் போட்டுட்டு பி ஸ்கொயர் பின்னா டூ ஸ்கொயர்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த த்ரீ எக்ஸ் நீங்க ஸ்கொயர் பண்ணும் போது த்ரீய ஸ்கொயர் பண்ணா அவங்களுக்கு நைன் ஆயிடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணா எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைச்சிருது அதே மாதிரி டூவ ஸ்கொயர் பண்ணும் போது ஃபோர் இதுதான் வந்து ஏரியா இன் டேர்ம் ஆஃப் எக்ஸ்ல நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம எக்ஸுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் என்ன வேல்யூ அப்படின்னா டுவெண்ட்டினு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னா ஏஆ என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்போ நைன் இந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நீங்க டுவெண்ட்டின் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஆயிடுமா இங்க மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் அப்போ நைன் இன்டு டுவெண்ட்டியை நம்ம ஸ்கொயர் பண்றோம் அப்படின்னு என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி இன்டு டுவெண்ட்டி மல்டிப்ளை பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்குது இங்க மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு இப்ப இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் ஓகே இதுல நம்ம போர் சப்ராக்ட் பண்ணும் போது நமக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நைன்டி சிக்ஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு ஓகே இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் கிளியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் பார்த்தலாம் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் அ பாலினோமியல் ஆஃப்
p of x degree of p of x enna nu pathina 1 nu solliranga nam eduth eludittom aduthe degree of q of x 2 nu kuduthirukanga okay inga pathina ungalku theriyum p of x oda degree vandu 1 q of x oda degree vandu 2 adha nam inga eduth eludirukom degree of p of x vandu 1 degree of q of x vandu 2 ipo nam degree of p of x into q of x vandu kandupidikka porom okay ipo ipo vandu two polynomial irukku nu vechikala ipo nam x square x power 1 nu or term irukku appra x square nu or term irukku indha rendu nam multiply pandrom okay x power 1 nu or term irukku x square nu or term irukku indha rendu multiply pannum bodhu nam enna pannuvom power add thana pannuvom appa namakku 1 plus 2 neenga add pannum bodhu ungalku 3 nu kadaikuma எப்பயுமே பேஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் போது பவர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் சோ அது மாதிரி இங்க பி ஆஃப் எக்ஸையும் கியூ ஆஃப் எக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நமக்கு ஒரு பாலினோமியல் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த பாலினோமியலோட டிகிரி வந்து த்ரீயா இருக்கும் எப்படி அப்படின்னா பி ஆஃப் எக்ஸோட டிகிரி வந்து ஒன் கியூ ஆஃப் எக்ஸோட டிகிரி வந்து டூ இந்த ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும் போது டிகிரி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் டிகிரினா பவர் அப்ப பவர் ஆட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு த்ரீனு கிடைக்கும் ஓகே அப்போ டிகிரி வந்து த்ரீனு கிடைச்சதுன்னா அந்த பாலினோமியலுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா கியூபிக் பாலினோமியல் ஓகே அதான் இங்க நம்ம எழுதியிருக்கோம் தேர் ஃபோர் இட் இஸ் அ கியூபிக் பாலினோமியல் ஓகே கிளியா தட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்